ஹாய் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓம்ஸ் லா பற்றி படிச்சுருக்கோம் இந்த சர்க்கியூட்டை பாருங்களேன் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஓம்ஸ் லா பயன்படுத்தி கரண்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டை பாருங்களேன் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஓம்ஸ் லாவை பயன்படுத்தி கரண்டோட வேல்யூவையும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸையும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய ஒயர்ஸ் கனெக்ட் ஆகியிருக்க காம்ப்ளெக்ஸான சர்க்கியூட்டுக்கு கிர்ச் ஆஃப் ரூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கிர்ச் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஓம்ஸ் லான் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது எப்படி இந்த கிர்ச் ஆஃப் ரூல்ஸ் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டை அனலைஸ் பண்ணலான்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த கிர்ச் ஆஃப் ரூல்ஸ் மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரூல நம்ம கிர்ச் ஆஃப் கரண்ட் ரூல் அல்லது ஜங்ஷன் ரூல்னு சொல்லுவோம் அதாவது மின்னோட்ட விதி அல்லது சந்தி விதி இதோட செகண்ட் ரூலை நம்ம கிர்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரூல் அல்லது லூப் ரூல்னு சொல்லுவோம் அதாவது மின் அழுத்த வேறுபாட்டு விதி அல்லது சுற்று விதி கிர்ச் ஆஃப்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அதாவது மின்னூட்டங்களின் அழிவின்மை விதி கான்செப்டை அடிப்படையாக கொண்டது இதன்படி ஒரு ஜங்ஷனில் மீட் பண்ணுற எல்லா கரண்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் அதோட அல்ஜிபிரிக் சம் அதாவது குறியியல் கூட்டு தொகை ஜீரோன்னு வரும் உதாரணமாக இப்போ வேறு வேறு திசையில் இருந்து ரெண்டு பைப்ஸ் ஒரே இடத்துல கனெக்ட் ஆகி அங்கேருந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பக்கம் இருக்கிற பைப்பில் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியும் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற பைப்பில் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியும் வந்தால் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து ஏழு லிட்டர் தண்ணியாக மூணாவது பைப்பில் போகும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூணு பைப்பும் சந்திக்கிற இடத்துல ஏதாவது தண்ணி தேங்கி இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது அந்த ஜங்ஷன் ஒரு பக்கம் இருந்து வர தண்ணியை இன்னொரு பக்கம் அனுப்ப மட்டுமே பயன்படுது இதே மாதிரி ஒயர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஜங்ஷனில் கனெக்ட் ஆகியிருந்தால் ஒரு சைட்லேருந்து வர கரண்ட் எல்லாமே இன்னொரு பக்கம் போயிடும் அப்போது அந்த ஜங்ஷனில் இருக்க கரண்ட்டோட மதிப்பு ஜீரோ ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஜங்ஷனை நோக்கி வர கரண்ட்டை பாசிட்டிவ்னும் ஜங்ஷன்லேருந்து போகிற கரண்ட்டை நெகட்டிவ்னும் எடுத்துக்கணும் இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நம்மக்கிட்ட மூணு ஒயர்ஸ் டூ ஆம்பியர் ஒன் ஆம்பியர் மற்றும் எக்ஸ் ஆம்பியர் வேல்யூஸோட ஒரு ஜங்ஷனில் கனெக்ட் ஆகியிருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன ஜங்ஷன் ரூல் படி மூணு ஒயர்ஸோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே மூணு ஒயர்லையும் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் சேம் தான் அதாவது மூணுமே ஜங்ஷனை நோக்கி தான் வருது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர்னு வேல்யூ கிடைக்கும் இது என்ன கரண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா இந்த எக்ஸ் வேல்யூவில் நாம் போட்டிருக்க கரண்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் ஆக்சுவல் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குன்னு இந்த நெகட்டிவ் சைன் நமக்கு சொல்லுது இதன் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர்லேருந்து ஜங்ஷனுக்கு வர கரண்ட் எல்லாமே தேர்டு ஒயர் மூலமாக வெளியே போயிடும் அல்லது ஒரு ஜங்ஷனில் இருக்கிற ஒயரில் வர கரண்ட்டு மற்ற ஒயரில் இருக்க கரண்ட்டோட சம்முக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரி இங்கே கரண்ட்டுக்கு மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது இந்த மாதிரி மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் இருந்தால் அதை நம்ம வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கரண்ட்டு நம்ம ஏன் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜங்ஷனில் ஐ டூ அண்ட் ஐ த்ரீ வேல்யூஸ் டூ ஆம்பியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கரண்ட் ஐ ஒனோட வேல்யூ ஃபோர் ஆம்பியர்னு வரும் இல்லையா ஆனால் வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன் படி இங்கே ரெண்டு ஒயரில் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வர ஐ டூ அண்ட் ஐ த்ரீ ஒன்று ஒன்று கேன்சல் பண்ணி நமக்கு ஐ ஒனோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆனால் கேன்சல் ஆகும்ல அதே மாதிரி இதனால தான் கரண்ட்டுக்கு மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டுமே இருந்தாலும் வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷனை ஒபே பண்ணாததால் கரண்ட்டை ஸ்கேலர்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்கியூட்டில் எலக்ட்ரான் மோகிற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனும் உங்களுக்கு தெரியும் இது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் ஸ்கேலர் அப்படிங்கிறத இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கலாம் கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் எந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸை நம்ம டாட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஸ்கேலர் தான் ஸோ இங்கே கரண்ட்டும் ஸ்கேலர் தான் நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது கிர்ச் ஆஃப்ஸ் வோல்டேஜ் ரூல் அல்லது லூப் ரூல் அதாவது மின் அழுத்த வேறுபாட்டு விதி அல்லது சுற்று விதி இதோட பேர்லையே லூப் இருக்கிறத வச்சு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ரூல் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டில் மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் ஒரு க்ளோஸ்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய டிவைசஸில் ட்ராப் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் அந்த லூப்பில் இருக்க எல்லா செல்ஸோட டோட்டல் இஎம்எஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஆரம்பித்து அந்த லூப்பில் இருக்க
அதாவது அந்த லூப்பை ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு எல்லா பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸை டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணி திரும்ப அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சா வேல்யூ ஜீரோன்னு தான் இருக்கும் இது எனர்ஜியை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படிங்கிற லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது ஆற்றல் மர விதியின்படி செயல்படுது ஒரு லூப்பில் இஎம்எஃப் அதாவது மின் இயக்க விஷய மூலமாக கொடுக்கப்படும் எனர்ஜி அந்த லூப்பில் இருக்க எல்லா ரெசிஸ்டர்ஸ் அதாவது மின் தடையாக்கிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும் நாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்க வோல்டேஜ் சோர்சஸோட டோட்டல் இஎம்எஃப் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் அந்த சர்க்கியூட்டில் ரெசிஸ்டர் இருக்க அக்ராஸில் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இன்னொரு பக்கமும் எழுதுனா இப்படி வரும் இதில் ரெண்டு செல்ஸும் சேம் டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த லூப்பில் கரண்ட்டும் நம்ம லூப்பில் ட்ராவல் பண்ண கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ ரைட் சைடில் அதை பாசிட்டிவாக ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுவே நம்ம லூப்பில் ட்ராவல் பண்ணுற டைரக்ஷனும் அந்த ஒயரில் கரண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்க டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதுறது இதை இங்கே நாலு கேஸில் பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருந்து பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம லூப்பை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணால் அதில் ஆக்சுவல் கரண்ட்டும் அதே ஏ டு பி ட்ராவல் பண்ணால் நாம் ஈக்குவேஷனில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ போடுவோம் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஐஆர் இங்கே அதே லூப்பில் பி டு ஏல நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் கரண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதால ஈக்குவேஷனில் நெகட்டிவ் சைன் போடுவோம் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி நம்ம மேலே பார்த்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் அதே ஐ அண்ட் ஆரை தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒன்னோட வேல்யூ பாசிட்டிவாகவும் இன்னொரு வேல்யூ நெகட்டிவாகவும் கிடைக்குது இது ஏன் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிற லூப் ட்ராவலோட டைரக்ஷனும் கரண்டோட டைரக்ஷனும் சேமாக இருந்தால் அதை பாசிட்டிவ்னும் லூப் ட்ராவல் டைரக்ஷனும் கரண்டோட டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சர்க்கியூட்டில் ஏ டு பி பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் லூப் ட்ராவல் டைரக்ஷன் இருந்து அதில் இப்படி ஹை பொட்டன்ஷியல் பி சைட்லேயும் லோ பொட்டன்ஷியல் ஏ சைட்லேயும் இருந்தால் ஈக்குவேஷனில் வோல்டேஜை ஆட் பண்ணுவோம் அதாவது பி சைட் பொட்டன்ஷியல் அதிகம்னு அர்த்தம் இதுவே சர்க்கியூட்டில் பி டு ஏல நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் பக்கம் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ஆகும் ஸோ நாம் அந்த செல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்து கிராஸ் பண்ணால் ஈக்குவேஷனில் நெகட்டிவாக அந்த பொட்டன்ஷியலை எடுத்துப்போம் இப்போது கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் ரோலுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற சர்க்கியூட்டில் ஏ அண்ட் சின்னு ரெண்டு ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு அதில் பாயிண்ட் இல பேட்ரி இருக்கு இதில் இஏசிஇ மற்றும் ஏபிசிஏனு ரெண்டு க்ளோஸ் லூப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதில் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லூப் ரூல் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் லூப் இஏசிஇல இ டு ஏ கரண்ட் போகிற டைரக்ஷன்லேயே இருக்கு ஸோ இதோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஐ ஒன் ஆர் ஒன் அடுத்து ஏ டு சியும் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஸோ அதோட வேல்யூ ஐ டு ஆர் டூ லாஸ்ட்டாக C2 E டூ இயோட வேல்யூ ஐ த்ரீ ஆர் த்ரீ இந்த க்ளோஸ்ட் லூப்பில் ஒரு பேட்ரி இருக்குது ஸோ இந்த எல்லா வோல்டேஜோட மதிப்பும் அந்த பேட்ரியோட இஎம்எஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ஐ ஒன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஆர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இ இங்கே அந்த ஆன்டி காக்கோஸ் டைரக்ஷனில் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கிறதால இந்த இஎம்எஃப் வேல்யூவை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் அடுத்ததாக ஏபிசிஏ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லூப்க்கு இதே மாதிரி வோல்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா ஏ டு பியில் பாசிட்டிவ் ஐ ஃபோர் ஆர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் பி டு சியில் பாசிட்டிவ் ஐ ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் கடைசியாக சி டு ஏல நெகட்டிவ் ஐ டு ஆர் டூனு கிடைக்கும் சி டு ஏல மட்டும் ஏன் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சிதுன்னா நம்ம இடத்த லூப்போட டைரக்ஷன் அந்த இடத்துல மட்டும் கரண்ட்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அண்ட் இந்த லூப்பில் எந்த பேட்ரியும் இல்லை ஸோ டோட்டல் வோல்டேஜ் ஐ ஃபோர் ஆர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் மைனஸ் ஐ டூ ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கிடைக்கும் இந்த சம்மில் கரண்ட் வேல்யூஸ் ஐ ஒன் டு ஐ ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்குது ஆனால் ரெண்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தானே இருக்குது அப்படின்னு இங்கே கேட்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ அன்னோன் கரண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க அவ்வளோ ஈக்குவேஷன்ஸ் தேவை இல்லையா ஸோ நம்ம லூப் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜங்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணி கரண்ட் வேல்யூஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ரிலேஷனை தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே ஜங்ஷன்ஸ் ஏ அண்ட் சியில் ஜங்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது வர ரிசல்ட்டை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் கிர்ச்சாஃபோட ஜங்ஷன் ரூல் பற்றியும் வோல்டேஜ் ரூல் பற்றியும் பார